نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سمانت برادر الإسلام مهن الله سمست برشنشا جي الله আমাদের কি মুসলমান রূপে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল করিম নাজিল করে সারা বিশ্বের মানুষকে আলো দান করেছেন সঠিক পথের দরুদাল্লাম নাজিল হক পিয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের ওপর যিনি সারা বিশ্বের মানুষের জন্য রসুল হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ করুণা স্বরূপ আল্লাহর অনগ্রহ স্বরূপ রসুল করে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে আল্লাহ মসাল্লি আলহ আল্লাহ মাবারিক আলহ আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে সৌদি আরবের প্রধান মুফতি আল্লাহ মাসামাহাতু শেখ আবদুল আজিজ ইবিন আবদুল্লাহ ইবিনে বাজ হাফেজ আহুল্লাহ যিনি বর্তমান প্রধান মুফতি সৌদি আরবের এবং বড় ওলামাদের যে পরিষদ রয়েছে তার তিনি প্রধান তাকে আপনারা অনেকেই জানেন তিনি আরাফায় যে খুদবা হয় বা আরাফার মসজিদে যে জোহর আসরের নামাজ হয় তার তিনি ইমাম এবং খতিব আন্তর্জাতিক আরবি ভাষার একজন বিখ্যাত বক্তা এবং যোগ্য আলেম তিনি এই যে ঘটনা নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র পেশ করার বা প্রকাশ করার আর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা মজাক করা অশালীন কথাবার্তা প্রকাশ করা যে অপরাধ করেছে ডেনমার্কের কিছু পত্রিকা এবং তার সাথে আরও বেশ কিছু পশ্চিমা ইউরোপ দেশের পত্র পত্রিকা এর প্রতিবাদে তার যে বিবৃতি এসেছে সেই বিবৃতি আজকে আপনাদেরকে শোনাব তিনি যে বয়ান দিয়েছেন এবং তিনি যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন নিন্দা করেছেন এই কুচরিত্রের এবং তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুকায়িত রয়েছে তার বহি প্রকাশ ঘটেছে নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামের শানে এরকম বেয়াদবি আর অন্যায়মূলক কথাবার্তা লিখা এবং তার ব্যঙ্গছবি প্রকাশের মাধ্যমে এই ঘটনা প্রায় চার মাস আগে ঘটেছে অনেকে আজকে শুনছেন যেমন বাংলাদেশে আজকাল ঝড় চলছে মনে হচ্ছে আজকালকার ঘটনা ঘটনা প্রায় চার মাস আগের ঘটনা কিন্তু মুসলিম জাহানে এই ঘটনা পৌঁছতে বিলম্ব হয়েছে প্রায় চার মাস আগে যখন এই ঘটনা ঘটে কিছু পত্র পত্রিকা প্রতিযোগিতা করে নবী করিম সাল্লা ইসলামের কার্টুন নিয়ে 
এবং সেই প্রতিযোগিতাতে খারাপ আকারে দেখানো হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ব্যঙ্গচিত্র পেশ করা হয়েছে অকথ্য কথাবার্তা লিখা হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের শানে মোবারক সম্পর্কে তখন সেখানকার মুসলিমরা সে পত্রিকার দায়িত্বশীলদের সাথে কথা বলার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয় তাদের শয়তানি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে সেই পত্রিকার দায়িত্বশীলরা কথা বলার কোনো সুযোগ দেয়নি সেখানকার মুসলিমদেরকে সেখানে যে সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলিমরা রয়েছে তাদেরকে তারপরে তারা সরকারের কাছে এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য চেষ্টা করে সরকার কোনো ভ্রক্ষেপ করেনি বরং তাদেরকে সহযোগিতা দিয়েছে এই পত্র পত্রিকার দায়িত্বশীলদেরকে সহযোগিতা করেছে এবং তাদেরকেই সাপোর্ট করেছে সমর্থন করেছে যখন তারা নিরাশ হয়ে গেছে সার্বিক দিক থেকে সেখানে এই নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে বিয়াদবি বন্ধ করার ক্ষেত্রে তখন তারা মুসলিম বিশ্বে একটি প্রতিনিধি দলকে পাঠিয়ে মুসলিম জাহানকে জানাবার চেষ্টা করেছে মুসলিম বিশ্বকে জানাবার তারা চেষ্টা করেছে তারপরে ঘটনা আমাদের কানে পৌঁছেছে দীর্ঘ সময় পরে তো নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সম্পর্কে এইরকম যে বিয়াদবি করা হয়েছে কাফেরদের পক্ষ থেকে তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তার আংশিক বহি প্রকাশ সব কিছু প্রকাশ তারা করে না মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে কাদবাদাতিল বাগদা ও মিন আফওয়া হেহিম অমা তুফি সদু রহম আকবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব কথাই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট তাদের অন্তকরণের কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন যে তাদের মগু দিয়ে তাদের জবান দিয়ে শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে কাদবাদাতিল বাগদাও মিন আফুয়া হেহিম ইসলামের শত্রুদের মগ দিয়ে ইসলাম মুসলিম আল কোরআন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে যে শত্রুতা রয়েছে তার বহি প্রকাশ ঘটেছে প্রকাশ পেয়েছে তাদের মগ দিয়ে তাদের জবান দিয়ে অমা তুফি সদু রহম আর মনে রাখবে যে সব কিছু তারা প্রকাশ করেনি তাদের অন্তরে যে শত্রুতা আছে ভরা এই শত্রুতার পাহাড় তারা প্রকাশ করেনি কিছু প্রকাশ করেছে অমা তুফি সদু রহম এখনও তাদের অন্তরে যা কিছু ভরা আছে বদমাইশি বিদ্বেষ শত্রুতা এটি এর চাইতে অনেক বড় আকবর অমা তুফি সদু রহম আকবর তো এই সম্পর্কে মুসলিমদের সজাগ হওয়া উচিত যে তাদের কোনো কিছুকে ছেড়ে দেবে না তাদের জানকে ছেড়ে দেবে না তাদের মাল সম্পদকে ছেড়ে দেবে না তাদের দেশকে ছেড়ে দেবে না তাদের নারীদেরকে ছেড়ে দেবে না তাদের শিশুদেরকে ছেড়ে দেবে না তাদের মান ইজ্জতকে আবরুকে ছেড়ে দেবে না তাদের কিবলাকে ছেড়ে দেবে না তাদের নবী রাসুলকেও ছেড়ে দেবে না তাদের আল্লাহকে ছেড়ে দেবে না কোনো কিছুকে ছেড়ে দেবে না ইসলামের শত্রু অমা তুফি সদু রহম আকবর তাদের অন্তরে যা কিছু গোপনীয় রয়েছে তা এর চাইতে অনেক বড় অনেক বেশি তো আপনাদেরকে আজকে সেই বিবৃতিটি শোনাব যাতে বহু আয়াত রয়েছে কোরআনুল করিমের নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের মান মর্যাদা সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের শানে বেয়াদবি যদি করে তাদের শাস্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাহ ইসলামের শত্রুদের সম্পর্কে এবং নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের সাহায্য যারা করবে তাদের সম্পর্কে এই ক্ষেত্রে প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সাহায্য করতে হবে সাহায্য হবে আমাদের ইমানকে মজবুত করে সাহায্য হবে আমাদের আমলকে সুন্দর করে সাহায্য হবে আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের পদে পদে সন্নতকে অনুসরণ করে সন্নতকে অন্তর থেকে ভালোবেসে যেমন ভালোবাসা একজন মুসলিমের কাছ থেকে দাবি করা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে নিজের জানমাল থেকে নিজের আত্মীয় স্বজন থেকে আপনজন থেকে সারা বিশ্বের সব কিছু চাইতে অন্য আসে আজমাইন সবার চাইতে বেশি প্রিয় না ভাববে বেশি ভালো না ভাসবে ততক্ষণ কোনো মানুষ লাই উমেন মমিন হতে পারবে না বিবৃতি শোনায় আপনাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপরে দরুদ সালামের পরে তিনি বলছেন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওলা আকিবাতুল মোত্তাকিন ওয়ালা উদ্দানা ইল্লা আলমিন
समस्त प्रशंसा से मन आल्ला रबुल आलमीन जो एवं शेष परिणाम उत्तम परिणाम आल्ला भिरुदर जन्म मानव जर इतिहास खुजे देख सत्य शेष परिणाम कार हाथी आसे सद लोक हाथी आसे फिर अनेक कि करल मुसा अली सल्लम जन्म आग थे जुलम अत्याचार कर लो क्यों शेष परिणाम कार का आसल इलमुत्तिन मुसा अली सल्लम हाथे मुसा अली सल्लम प्रति जरा इमान नहीं तर हाथे नू आली सल्लम जी साढ़े नश बचर धरे जा रकम अत्याचार ड़े दे जो तो जा पेड़े सब किच कर शेष परिणाम अल्लाह के बतुल मुत्तिन शेष परिणाम शुभ परिणाम अल्लाह फिरुदर जन्ना पे नबी मुहम्मद रसोल्ला सल्लाम साथे मक्कार मुशरिका आरबे काफेरा कुरेशरा जतटुकु पेड़े मानसिक दैहिक पारिवारिक सब दिक्थ निर्तन जुलम अत्याचार चालिए जीवन थे शेष कर देव शेष चेष्टा कर जो कि तरह हाथी छिल सब किस प्रयोग करा कि वाला आकेबात मोत्तिन शेष परिणाम उत्तम परिणाम आल्ला फिरुदर जन्ना महान आल्ला इर्शाद कर इन्नल आर दल्ला पृथ्वी आल्लर यूर एसो हा मैया शाह जा इच्छा आल्ला रबुल आलमीन की करें उत्तराधिकारी बनिए थकें वारिस बनिए थकें भय जीवन जापन करकाल सम्पर् चिंताशील मुस्लिम चिंताशील होते हैं परकाल जीवन सम्पर्क स्थायी जगत सम्पर्क हिसाब निकाश सम्पर् कबर समय सम्पर् जबाबदेही सम्पर्केलामीन एवं अल्लाह रबुल आलमी अभिशाप आजाब गजब होालेम ओपर जालेम के अल्लाह अवसर दिल छाड़ दिल शेष परिणाम जालेम ओपर आल्ला आजाब आपत है वाला अदवाना इल्ला जालिमिन जालिम छाड़ा सत् लोकर ऊपर आल्ला आजब आसे ना सत् लोक जदि सत् आल्ला आजब कक्ष आसबें वाला अदवाना इल्ला जालिमिन असलम अजमाइन सृष्टि से राजनी पियो नबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाहल्लम प्रिय नबी मुहम्मद सल्लाहल्लम तर प्रति सलाद और सालाम बर्षित हक तर सहबाइकराम तर आल वंशधर अमानिता दाबी हदाह तर पथर पथिक जरा ताकि जरा अनुसरण कर क्या पर्यत इलाउमिद्दीन तर ओपर आल्ला रबुल आलमी रहमत ए आल्लर पक्ष शांति बर्षित हक इर्शाद कर महान आल्ला रबुल आलमीन पी एन विशेष नबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाहल्लम के सारा विश्व जहान जो रसुल कर प्रेरण कर ईसा आलिस्लम पर मध्यखने बस कैकश बचर को रसुल आसें ये जुगटी के बला है फातरा फातरार जुग गैप नबत और रेसालतर गैप छो को नबी रसुल आसें प्राय पाँच सत्तर बचर का अल्लाह रबुल आलमीन सारा विश्व जहान जन्म सारा विश्व रसुल खातमुल अम्बिया सैयदुल मुरसलिन सैयदुल आउलिन वाला आखिरीन अशरफुल खल्क सृष्टि सरता प्रेरण कर लें रसुल रेसालत को विशेष गोत्र जर नयरबर जो नयरबर जो शुद्ध नय शुद्ध सदा देर जो नय बर सारा विश्वर समस्त मानुषर जो जेमन आरबर जो तेम आजम अनबर जो जेमन सदा श्वेतांग तेम कृष्णांग सवार जनता रसुल कर प्रेरण कर लें जमन एशियार लोक तेम यूरोप आफ्रिका जो महादेश रही है समस्त मानुषर जो जेखानकार मानुष हक ना क्या पक्षान आगे अम्बिया और रसुल देर के आल्ला रबुल आलमीन विशेष विशेष गोत्र जति एलिका भित्तिक पाठिए अम्बिया बनी इसराइल बला है जत इसराइल गोत्र नबी इसमाइल आलिस्लम 
ভাই ইসহাকের গোত্র থেকে যত আম্বিয়া এবং রাসুল এসেছেন অধিকাংশ আম্বিয়ার ঘটনা কোরআন রয়েছে তারাই তারা বিশেষ বিশেষ গোত্রের জন্য বনি ইসরায়েলদের জন্য এসেছেন লুত আলী সালামকে একটি বিশেষ এলাকার সাদ্দুম এলাকার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নবী করে পাঠালেন কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন প্রিয় রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে সারা বিশ্বের জন্য পাঠালেন তার দিনকে সারা বিশ্বের জন্য অপরিহার্য করলেন তার দিন ছাড়া তার আনিত দিন ছাড়া আর কোনো মানুষের মুক্তির পথ নেই প্রত্যেক মানুষকে শুধু মুসলিমকে নয় মুসলিমকে তো জানতে হবে আমাদের ইমান হবে কিন্তু যারা ইমান নিয়ে আসেনি তাদের অবগতির জন্য বলছি যে মুক্তির কোনো পথ নেই এ কথা আল্লাহ বলেছেন এটি মানুষের কথা নয় পেয়াবি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যা কিছু বলতেন আল্লাহর পক্ষ থেকে একবার উমারি ফারুক রাজি আল্লাহ তালহর হাতে একটি তাওরাতের কিছু অংশ দেখলেন আজকাল কিছু মুসলমানদের মধ্যে লোক রয়েছে যারা ইসলাম সম্পর্কে নলেজ রাখে না ইসলামের যেগুলি ফাউন্ডেশন ভিত যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফরাইজ ওয়াজিবা তার খোঁজ খবর নেই তার জানে না আকিদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এই পিলার অফ ইমান কি ইমানের স্তম্ভ কি খোঁজ রাখে না হদিস নেই তার ইসলামের পিলার কি খোঁজ নেই আর পড়ে কি বাইবেল পড়ে রামায়ণ পড়ে আলফাল কথাবার্তা পড়ে আর না হলে ওই সব কিতাব পড়ে যেগুলি বিকৃত হয়ে গেছে বা লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য ছিল সীমিত সময়ের জন্য ছিল তারপর আল্লাহ সেগুলিকে রোহিত করে দিয়েছেন আর সেগুলি যেগুলি রোহিত করা হয়েছে সবগুলি আর যেগুলি আগের কিতাবাদি ছিল সেগুলি তারা বিকৃত করে ফেলেছে তাদের অনুসারীরা বিভ্রান্তির অনুসরণ করে থাকে সেসব ধর্মের নামে সেসব সম্পর্কে নবী এ কাইম সাল্লাহ ইসলামের বাণী শুনুন ওমারি ফারুক রাজি আল্লাহ তালান হো দেখার জন্য যে তাওরাতে কি লিখা আছে একটু দেখি একটু পড়া শুরু করেছেন নবী এ কারিম সাল্লাহ সাল্লামের দৃষ্টিগোচর হল যে কিছু একটা অংশ পড়ছে যেটা কোরআন নয় যেটা আল্লাহ এবং রাসুলের কথা নয় যেটি বিকৃত কিতাব যেটি রোহিতকৃত কিতাব অংশ পেনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের চক্ষু লা মোবারক লাল হয়ে গেল রাগান্বিত হয়ে মোবারক চেহারা লাল হয়ে গেল আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল বললেন হে ওমার তোমার এই অবস্থা তুমি এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এদিকে ওইদিকে ছুটাছুটি করছো ওল্লাহে আল্লাহর কসম করে বলছে লও কানা মুসা হাইয়ান যদি মুসা আলী সালামও বেঁচে থাকতেন মা ওয়াসি আহু ইল্লা আইয়াত্তা বিয়ানি তাহলে তার পক্ষেও মুক্তির কোনো পথ ছিল না আমার অনুসরণ করা ছাড়া আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছি অমা ইন্তিক আনিল হাওয়া ইন হোয়া ইল্লা ওয়াহিয়ন ইহা সুরা নজমে মহান আল্লাহ সাদ করেছেন যে আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাওয়া থেকে কথা বলেন না হাওয়া থেকে মানে খেয়াল খুশি নিজের মন গড়া কথা বলেন না নিজে যা মনে আসলো আমরা কত কথা বলে যাচ্ছি সেসব কথার ক্ষেত্রে লাগাম নেই লাগামহীন কথাবার্তা বলছি যা বা ভাবলাম যে এগুলি দুনিয়াবি কথাবার্তা এখানে আবার শরীয়তের ব্যাপার সেবার কি এখানে আবার কোরআন এবং হাদিসের ব্যাপার কি এখানে আবার আল্লাহ রসুলের বিধানের ব্যাপার সেবার কি চব্বিশ ঘন্টায় হিসাব করে দেখেন কত কথা এরকম হয়েছে যদি আপনি একটা রেকর্ডার লাগিয়ে দেন আপনার পকেটে রাখেন আর আপনার কথাগুলি রেকর্ড করেন চব্বিশ ঘন্টা তাহলে বুঝতে পারবেন হিসাব নিকাশ করে এমনিতে আপনি নিজের হিসাব নিজেই করতে পারবেন না যে কত আমাদের আলফাল কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে যে ক্ষেত্রে আমাদের পাকড়াও হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বৈধ কথাও নয় হয়তো খেয়াল খুশি মন্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে নয় শুনে শুনে এই কথা শুনলাম তাতে হয় হয় করে আমিও বলে দিলাম মন্তব্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার রাসুলের কথা বলছেন অমায় আনতে কনিল হাওয়া নিজের খেয়াল খুশি কোনো কথা বলেন না তিনি উচ্চারণ করেন না কোনো কথা এন হোয়া ইল্লা ওয়াহিয়ন ইউহা যে কোনো কথা বলেন ওহি ভিত্তিক বলেন তার কাছে ওহি করা হয় তারপরেই বলেন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছেন এই সম্পর্কে কোরআনে করিম বহু আয়াত রয়েছে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলম এসাদ করেছেন একটি আয়াত ইয়া আইহান নাস হে মানব সকল কাদে যা আকুম রসুল বিল হাক্কমির রব্বিকুম তোমাদের কাছে 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আগমন করেছেন সত্য নিয়ে বিল হাক সত্য নিয়ে কার পক্ষ থেকে নিজের পক্ষ থেকে মির রব্বে কম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনেকেই কোনো মতবাদ পেশ করল আর বলল যে এটা যুক্তিযুক্ত আর এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক আর এটা হচ্ছে বর্তমান যুগের জন্য আধুনিক যুগের জন্য প্রযোজ্য উপযোগী ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন মানব রচিত যতগুলি মতবাদ রয়েছে সেগুলি এরকমই কি না সবাই চেয়েছিল যে সমস্যার সমাধান করব কিন্তু সেগুলি কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেছে যে ফেলিয়র হয়ে গেছে মার্ক্সবাদ ফেলিয়র হয়েছে নিজের দেশে ফেলিয়র ফেলিয়র হয়ে গেছে বিতাড়িত হয়ে গেছে হ্যাঁ এইভাবে যতগুলি বাদ রামায়ণ পড়ে আলফাল কথাবার্তা পড়ে আর না হইলে ওই সব কিতাব পড়ে যেগুলি বিকৃত হয়ে গেছে বা লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য ছিল সীমিত সময়ের জন্য ছিল তারপর আল্লাহ সেগুলিকে রহিত করে দিয়েছেন আর সেগুলি যেগুলি রহিত করা হয়েছে সবগুলি আর যেগুলি আগের কিতাবাদি ছিল সেগুলি তারা বিকৃত করে ফেলেছে তাদের অনুসারীরা বিভ্রান্তির অনুসরণ করে থাকে সেসব ধর্মের নামে সেসব সম্পর্কে না বিয়ে কাইম সাল্লা ইসলামের বাণী শুনুন উমারি ফারুক রাজি আল্লাহ তালান হো দেখার জন্য যে তাওরাতে কি লিখা আছে একটু দেখি একটু পড়া শুরু করেছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের দৃষ্টিগোচর হলো যে কিছু একটা অংশ পড়ছে যেটা কোরআন নয় যেটা আল্লাহ এবং রাসুলের কথা নয় যেটি বিকৃত কিতাব যেটি রোহিতকৃত কিতাব এর অংশ বেনবী মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চক্ষু লা মোবারক লাল হয়ে গেল রাগান্বিত হয়ে মোবারক চেহারা লাল হয়ে গেল আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল বললেন হে ওমার তোমার এই অবস্থা তুমি এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এদিকে ওইদিকে ছুটাছুটি করছো ওল্লাহে আল্লাহর কসম করে বলছে লও কানা মুসা হাইয়ান যদি মুসা আলী সালামও বেঁচে থাকতেন মা ওয়াসি আহু ইল্লা আইয়াত্তা বিয়ানি তাহলে তার পক্ষেও মুক্তির কোনো পদ ছিল না আমার অনুসরণ করা ছাড়া আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছি অমায়ন্তিকানিল হাওয়া ইন হোয়া ইল্লা ওয়াহিউন ইউ হাসুরা নজমে মহান আল্লাহ সাদ করছেন যে আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাওয়া থেকে কথা বলেন না হাওয়া থেকে মানে খেয়াল খুশি নিজের মন গড়া কথা বলেন না নিজে যা মনে আসলো আমরা কত কথা বলে যাচ্ছি সেসব কথার ক্ষেত্রে লাগাম নেই লাগামহীন কথাবার্তা বলছি যা বা ভাবলাম যে এগুলি দুনিয়াবি কথাবার্তা এখানে আবার শরীয়তের ব্যাপার সেবার কি এখানে আবার কোরআন এবং হাদিসের ব্যাপার কি এখানে আবার আল্লাহ রসুলের বিধানের ব্যাপার সেবার কি চব্বিশ ঘন্টায় হিসাব করে দেখেন কত কথা এরকম হয়েছে যদি আপনি একটা রেকর্ডার লাগিয়ে দেন আপনার পকেটে রাখেন আর আপনার কথাগুলি রেকর্ড করেন চব্বিশ ঘন্টা তাহলে বুঝতে পারবেন হিসাব নিকাশ করে এমনিতে আপনি নিজের হিসাব নিজেই করতে পারবেন না যে কত আমাদের আলফাল কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে যে ক্ষেত্রে আমাদের পাকড়াও হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বৈধ কথাও নয় হয়তো খেয়াল খুশি মন্তব্য শরীয়ত দৃষ্টিতে নয় শুনে শুনে এই কথা শুনলাম তাতে হয়ে হয়ে করে আমিও বলে দিলাম মন্তব্য আল্লাহ রাবুল আলমিন তার রাসুলের কথা বলছেন অমায় আনতে কনিল হাওয়া নিজের খেয়াল খুশি কোনো কথা বলেন না তিনি উচ্চারণ করেন না কোনো কথা এন হোয়া ইল্লা ওয়াহিউন ইউহা যে কোনো কথা বলেন ওহি ভিত্তিক বলেন তার কাছে ওহি করা হয় তারপরেই বলেন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নবী এ করিম সাল্লামকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছেন এই সম্পর্কে কোরআনে করিম বহু আয়াত রয়েছে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এখানে আল্লাহ রাবুল আলম সাদ করেছেন একটি আয়াত ইয়া আইহান নাস হে মানব সকল কাদে যা আকুম রসুল বিল হাক তমির রব্বেকুম তোমাদের কাছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আগমন করেছেন সত্য নিয়ে বিল হাক সত্য নিয়ে কার পক্ষ থেকে নিজের পক্ষ থেকে মির রব্বেকুম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনেকেই কোনো মতবাদ পেশ করলো আর বলল যে এটা যুক্তিযুক্ত আর এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক আর এটা হচ্ছে বর্তমান যুগের জন্য আধুনিক যুগের জন্য প্রযোজ্য উপযোগী ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন মানব রচিত যতগুলি মতবাদ রয়েছে সেগুলি এরকমই কি না সবাই চেয়েছিল যে সমস্যার সমাধান করব কিন্তু সেগুলি কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেছে যে ফেলিয়র হয়ে গেছে মার্ক্সবাদ ফেলিয়র হয়েছে নিজের দেশে ফেলিয়র ফেলিয়র হয়ে গেছে বিতাড়িত হয়ে গেছে হ্যাঁ এইভাবে যতগুলি বাদ রামায়ণ পড়ে 
আলফাল কথাবার্তা পড়ে আর না হলে ওই সব কিতাব পড়ে যেগুলি বিকৃত হয়ে গেছে বা লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য ছিল সীমিত সময়ের জন্য ছিল তারপর আল্লাহ সেগুলিকে রহিত করে দিয়েছেন আর সেগুলি যেগুলি রহিত করা হয়েছে সবগুলি আর যেগুলি আগের কিতাবাদি ছিল সেগুলি তারা বিকৃত করে ফেলেছে তাদের অনুসারীরা বিভ্রান্তির অনুসরণ করে থাকে সেসব ধর্মের নামে সেসব সম্পর্কে নবী একাইম সাল্লাহ ইসলামের বাণী শুনুন ওমারি ফারুক রাজি আল্লাহ তালান হো দেখার জন্য যে তাওরাতে কি লিখা আছে একটু দেখি একটু পড়া শুরু করেছেন নবী একাইম সাল্লাহ আলিসাল্লামের দৃষ্টিগোচর হলো যে কিছু একটা অংশ পড়ছে যেটা কোরআন নয় যেটা আল্লাহ এবং রাসুলের কথা নয় যেটি বিকৃত কিতাব যেটি রোহিতকৃত কিতাব বের অংশ পে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চক্ষু লা মোবারক লাল হয়ে গেল রাগান্বিত হয়ে মোবারক চেহারা লাল হয়ে গেল আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল বললেন হে ওমার তোমার এই অবস্থা তুমি এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এদিকে ওইদিকে ছুটাছুটি করছো ওল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছে লো কানা মুসা হাইয়ান যদি মুসা আলী সালামও বেঁচে থাকতেন মা ওয়াসি আহ ইল্লা আইয়াত্তা বিয়ানি তাহলে তার পক্ষেও মুক্তির কোনো পথ ছিল না আমার অনুসরণ করা ছাড়া আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছি অমা ইন্তিকুয়ানিল হাওয়া ইনহুয়া ইল্লা ওয়াহিউন ইহা সুরা নাজমে মহান আল্লাহ সাদ করছেন যে আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাওয়া থেকে কথা বলেন না হাওয়া থেকে মানে খেয়াল খুশি নিজের মন গড়া কথা বলেন না নিজে যা মনে আসলো আমরা কত কথা বলে যাচ্ছি সেসব কথার ক্ষেত্রে লাগাম নেই লাগামহীন কথাবার্তা বলছি যা বা ভাবলাম যে এগুলি দুনিয়াবি কথাবার্তা এখানে আবার শরীয়তের ব্যাপার সেবার কি এখানে আবার কোরআন এবং হাদিসের ব্যাপার কি এখানে আবার আল্লাহ রসুলের বিধানের ব্যাপার সেবার কি চব্বিশ ঘন্টায় হিসাব করে দেখেন কত কথা এরকম হয়েছে যদি আপনি একটা রেকর্ডার লাগিয়ে দেন আপনার পকেটে রাখেন আর আপনার কথাগুলি রেকর্ড করেন চব্বিশ ঘন্টা তাহলে বুঝতে পারবেন হিসাব নিকাশ করে এমনিতে আপনি নিজের হিসাব নিজেই করতে পারবেন না যে কত আমাদের আলফাল কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে যে ক্ষেত্রে আমাদের পকড়াও হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বৈধ কথাও নয় হয়তো খেয়াল খুশি মন্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে নয় শুনে শুনে এই কথা শুনলাম তাতে হয়ে হয়ে করে আমিও বলে দিলাম মন্তব্য আল্লাহ রাবুল আলমিন তার রাসুলের কথা বলছেন অমায় আনতে কনিল হাওয়া নিজের খেয়াল খুশি কোনো কথা বলেন না তিনি উচ্চারণ করেন না কোনো কথা এন হোয়া ইল্লা ওয়াহিউন ইউহা যে কোনো কথা বলেন ওহি ভিত্তিক বলেন তার কাছে ওহি করা হয় তারপরেই বলেন সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম নবী করিম সাল্লামকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছেন এই সম্পর্কে কোরআনে করিম বহু আয়াত রয়েছে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এখানে আল্লাহ রবুল্লা আলম সাদ করেছেন একটি আয়াত ইয়া আইহান নাস হে মানব সকল কাদের যা আকুম রসুল বিল হাক মির রব্বিকুম তোমাদের কাছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আগমন করেছেন সত্য নিয়ে বিল হাক সত্য নিয়ে কার পক্ষ থেকে নিজের পক্ষ থেকে মির রব্বিকুম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনেকেই কোনো মতবাদ পেশ করল আর বলল যে এটা যুক্তিযুক্ত আর এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক আর এটা হচ্ছে বর্তমান যুগের জন্য আধুনিক যুগের জন্য প্রযোজ্য উপযোগী ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন মানব রচিত যতগুলি মতবাদ রয়েছে সেগুলো এরকমই কি না সবাই চেয়েছিল যে সমস্যার সমাধান করব কিন্তু সেগুলি কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেছে যে ফেলিয়র হয়ে গেছে মার্ক্সবাদ ফেলিয়র হয়েছে নিজের দেশে ফেলিয়র ফেলর হয়ে গেছে বিতাড়িত হয়ে গেছে হ্যাঁ এইভাবে যতগুলি বাদ রামায়ণ পড়ে আলফাল কথাবার্তা পড়ে আর না হলে ওই সব কিতাব পড়ে যেগুলি বিকৃত হয়ে গেছে বা লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য ছিল সীমিত সময়ের জন্য ছিল তারপর আল্লাহ সেগুলিকে রহিত করে দিয়েছেন আর সেগুলি যেগুলি রহিত করা হয়েছে সবগুলি আর যেগুলি আগের কিতাবাদি ছিল সেগুলি তারা বিকৃত করে ফেলেছে তাদের অনুসারীরা বিভ্রান্তির অনুসরণ করে থাকে সেসব ধর্মের নামে সেসব সম্পর্কে নবী একাইম সাল্লাহ ইসলামের বাণী শুনুন ওমারি ফারুক রাজি আল্লাহ তালান হো দেখার জন্য যে তাওরাতে কি লিখা আছে একটু দেখি একটু পড়া শুরু করেছেন নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামের দৃষ্টিগোচর হলো যে 
কিছু একটা অংশ পড়ছে যেটা কোরআন নয় যেটা আল্লাহ এবং রসুলের কথা নয় যেটি বিকৃত কিতাব যেটি রোহিতকৃত কিতাব বের অংশ পেনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চক্ষু মোবারক লাল হয়ে গেল রাগান্বিত হয়ে মোবারক চেহারা লাল হয়ে গেল আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল বললেন হে ওমার তোমার এই অবস্থা তুমি এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এদিকে ওইদিকে ছুটাছুটি করছো ওল্লাহ হে আল্লাহর কসম করে বলছে লৌকা না মুসা হাইয়ান যদি মুসা আলী সালামও বেঁচে থাকতেন মা ওয়াসি আহু ইল্লা আইয়াত্তা বিয়ানি তাহলে তার পক্ষেও মুক্তির কোনো পথ ছিল না আমার অনুসরণ করা ছাড়া আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছি অমা ইন্তি কোয়ানিল হাওয়া ইন হোয়া ইল্লা ওয়াহিউন ইউ হাসুরা নজমে মহান আল্লাহ সাদ করেছেন যে আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাওয়া থেকে কথা বলেন না হাওয়া থেকে মানে খেয়াল খুশি নিজের মন গড়া কথা বলেন না নিজে যা মনে আসলো আমরা কত কথা বলে যাচ্ছি সেসব কথার ক্ষেত্রে লাগাম নেই লাগামহীন কথাবার্তা বলছি যা বা ভাবলাম যে এগুলি দুনিয়াবি কথাবার্তা এখানে আবার শরীয়তের ব্যাপার সেবার কি এখানে আবার কোরআন এবং হাদিসের ব্যাপার কি এখানে আবার আল্লাহ রসুলের বিধানের ব্যাপার সেবার কি চব্বিশ ঘন্টায় হিসাব করে দেখেন কত কথা এরকম হয়েছে যদি আপনি একটা রেকর্ডার লাগিয়ে দেন আপনার পকেটে রাখেন আর আপনার কথাগুলি রেকর্ড করেন চব্বিশ ঘন্টা তাহলে বুঝতে পারবেন হিসাব নিকাশ করে এমনিতে আপনি নিজের হিসাব নিজেই করতে পারবেন না যে কত আমাদের আলফাল কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে যে ক্ষেত্রে আমাদের পাকড়াও হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বৈধ কথাও নয় হয়তো খেয়াল খুশি মন্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে নয় শুনে শুনে এই কথা শুনলাম তাতে হই হই করে আমিও বলে দিলাম মন্তব্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার রাসুলের কথা বলছেন অমায় আনতে কনিল হাওয়া নিজের খেয়াল খুশি কোনো কথা বলেন না তিনি উচ্চারণ করেন না কোনো কথা এন হোয়া ইল্লা ওয়াহিউন ইউহা যে কোনো কথা বলেন ওহি ভিত্তিক বলেন তার কাছে ওহি করা হয় তারপরেই বলেন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নবী করিম সাল্লামকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছেন এই সম্পর্কে কোরআনে করিম বহু আয়াত রয়েছে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলম এসাদ করেছেন একটি আয়াত ইয়া আই ইহান নাস হে মানব সকল কাদজা আকুম রসুল বিল হাক কমির রব্বিকুম তোমাদের কাছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আগমন করেছেন সত্য নিয়ে বিল হাক সত্য নিয়ে কার পক্ষ থেকে নিজের পক্ষ থেকে মির রব্বে কুম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনেকেই কোনো মতবাদ পেশ করলো আর বলল যে এটা যুক্তিযুক্ত আর এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক আর এটা হচ্ছে বর্তমান যুগের জন্য আধুনিক যুগের জন্য প্রযোজ্য উপযোগী ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন মানব রচিত যতগুলি মতবাদ রয়েছে সেগুলো এরকমই কি না সবাই চেয়েছিল যে সমস্যার সমাধান করব কিন্তু সেগুলি কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেছে যে ফেলিয়র হয়ে গেছে মার্ক্সবাদ ফেলিয়র হয়েছে নিজের দেশেই ফেলিয়র ফেলিয়র হয়ে গেছে বিতাড়িত হয়ে গেছে হ্যাঁ এইভাবে যতগুলি বাদ রামায়ণ পড়ে আলফাল কথাবার্তা পড়ে আর না হলে ওই সব কিতাব পড়ে যেগুলি বিকৃত হয়ে গেছে বা লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য ছিল সীমিত সময়ের জন্য ছিল তারপর আল্লাহ সেগুলিকে রোহিত করে দিয়েছেন আর সেগুলি যেগুলি রোহিত করা হয়েছে সবগুলি আর যেগুলি আগের কিতাবাদি ছিল সেগুলি তারা বিকৃত করে ফেলেছে তাদের অনুসারীরা বিভ্রান্তির অনুসরণ করে থাকে সেসব ধর্মের নামে সেসব সম্পর্কে নবী কাইম সাল্লাহ ইসলামের বাণী শুনুন ওমার ফারুক রাজি আল্লাহ তালান হো দেখার জন্য যে তাওরাতে কি লিখা আছে একটু দেখি একটু পড়া শুরু করেছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের দৃষ্টিগোচর হলো যে কিছু একটা অংশ পড়ছে যেটা কোরআন নয় যেটা আল্লাহ এবং রাসুলের কথা নয় যেটি বিকৃত কিতাব যেটি রোহিতকৃত কিতাব বের অংশ পেয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চক্ষু লা মোবারক লাল হয়ে গেল রাগান্বিত হয়ে মোবারক চেহারা লাল হয়ে গেল আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল বললেন হে ওমার তোমার এই অবস্থা তুমি এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এদিকে ওইদিকে ছুটাছুটি করছো ওল্লাহে আল্লাহর কসম করে বলছে লও কানা মুসা হাইয়ান যদি মুসা আলী সালামও বেঁচে থাকতেন 
মা ওয়াসি আহু ইল্লা আইয়াত্তাবিয়ানি তাহলে তার পক্ষে মুক্তির কোন পথ ছিল না আমার অনুসরণ করা ছাড়া আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছি ওয়া মা ইয়ান্তিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিউন ইউহা সূরা নাজমে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে আমার প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাওয়া থেকে কথা বলেন না হাওয়া থেকে মানে খেয়াল খুশি নিজের মন গড়া কথা বলেন না নিজে যা মনে আসলো আমরা কত কথা বলে যাচ্ছি সেসব কথার ক্ষেত্রে লাগাম নেই লাগামহীন কথাবার্তা বলছি যা বা ভাবলাম যে এগুলি দুনিয়াবি কথাবার্তা এখানে আবার শরীয়তের ব্যাপার সেবার কি এখানে আবার কোরআন এবং হাদিসের ব্যাপার কি এখানে আবার আল্লাহ রসুলের বিধানের ব্যাপার সেবার কি চব্বিশ ঘন্টায় হিসাব করে দেখেন কত কথা এরকম হয়েছে যদি আপনি একটা রেকর্ডার লাগিয়ে দেন আপনার পকেটে রাখেন আর আপনার কথাগুলি রেকর্ড করেন চব্বিশ ঘন্টা তাহলে বুঝতে পারবেন হিসাব নিকাশ করে এমনিতে আপনি নিজের হিসাব নিজেই করতে পারবেন না যে কত আমাদের আলফাল কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে যে ক্ষেত্রে আমাদের পকড়াও হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বৈধ কথাও নয় হয়তো খেয়াল খুশি মন্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে নয় শুনে শুনে এই কথা শুনলাম তাতে হই হই করে আমিও বলে দিলাম মন্তব্য আল্লাহ রাবুল আলমিন তার রাসুলের কথা বলছেন অমায় আনতে কনিল হাওয়া নিজের খেয়াল খুশি কোনো কথা বলেন না তিনি উচ্চারণ করেন না কোনো কথা এন হোয়া ইল্লা ওয়াহিউন ইউহা যে কোনো কথা বলেন ওহি ভিত্তিক বলেন তার কাছে ওহি করা হয় তারপরেই বলেন সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম নবী করিম সাল্লামকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছেন এই সম্পর্কে কোরআনে করিম বহু আয়াত রয়েছে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এখানে আল্লাহ রাবুল আলম সাদ করেছেন একটি আয়াত ইয়া আইহান নাস হে মানব সকল কাদের যা আকুম রসুল বিল হাক কমির রব্বিকুম তোমাদের কাছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আগমন করেছেন সত্য নিয়ে বিল হাক সত্য নিয়ে কার পক্ষ থেকে নিজের পক্ষ থেকে মির রব্বিকুম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনেকেই কোনো মতবাদ পেশ করল আর বলল যে এটা যুক্তিযুক্ত এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক এটা হচ্ছে বর্তমান যুগের জন্য আধুনিক যুগের জন্য প্রযোজ্য উপযোগী ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন মানব রচিত যতগুলি মতবাদ রয়েছে সেগুলো এরকমই কি না সবাই চেয়েছিল যে সমস্যার সমাধান করব কিন্তু সেগুলি কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেছে যে ফেলিয়র হয়ে গেছে মার্ক্সবাদ ফেলিয়র হয়েছে নিজের দেশে ফেলিয়র ফেলর হয়ে গেছে বিতাড়িত হয়ে গেছে হ্যাঁ এইভাবে যতগুলি বাদ রামায়ণ পড়ে আলফাল কথাবার্তা পড়ে আর না হলে ওই সব কিতাব পড়ে যেগুলি বিকৃত হয়ে গেছে বা লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য ছিল সীমিত সময়ের জন্য ছিল তারপর আল্লাহ সেগুলিকে রোহিত করে দিয়েছেন আর সেগুলি যেগুলি রোহিত করা হয়েছে সবগুলি আর যেগুলি আগের কিতাবাদি ছিল সেগুলি তারা বিকৃত করে ফেলেছে তাদের অনুসারীরা বিভ্রান্তির অনুসরণ করে থাকে সেসব ধর্মের নামে সেসব সম্পর্কে নবী এ কাইম সাল্লাহ ইসলামের বাণী শুনুন উমারি ফারুক রাজি আল্লাহ তালান হো দেখার জন্য যে তাওরাতে কি লিখা আছে একটু দেখি একটু পড়া শুরু করেছেন নবী এ কারিম সাল্লাহ সাল্লামের দৃষ্টিগোচর হল যে কিছু একটা অংশ পড়ছে যেটা কোরআন নয় যেটা আল্লাহ এবং রসুলের কথা নয় যেটি বিকৃত কিতাব যেটি রোহিতকৃত কিতাব বের অংশ বেনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চক্ষু লা মোবারক লাল হয়ে গেল রাগান্বিত হয়ে মোবারক চেহারা লাল হয়ে গেল আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল বললেন হে ওমার তোমার এই অবস্থা তুমি এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এদিকে ওইদিকে ছুটাছুটি করছো ওল্লাহে আল্লাহর